Alguns dias atrás eu soltei um vídeo aqui falando sobre a humilhação que o Ciro Nogueira tem passado na mão do Bolsonaro. Primeiro ele já se auto-humilhou quando ele chamou o Bolsonaro de fascista em 2017, fez campanha para o Lula e para o Haddad em 2018 e mesmo sabendo de todo o histórico do presidente Bolsonaro, decidiu ser ministro da Casa Civil, um dos ministérios, se não o ministério mais importante de um governo. O motivo, evidentemente, é o poder pelo poder e interesses particulares que esses caciques políticos têm. E no vídeo que eu tinha feito, eu falei justamente sobre a questão de ele ter sido humilhado pelo presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro conversava uma coisa com ele, dizendo que ia manter a tranquilidade em relação ao STF. Ele ia lá, conversava com os ministros do STF, e no outro dia o Bolsonaro ia lá e atacava os ministros do STF. Inclusive, o Bolsonaro tinha dito para ele que não entraria com pedido de impeachment contra os ministros. Depois ele conseguiu convencer o Bolsonaro a, no máximo, se fosse entrar com os pedidos de impeachment, entrar com os pedidos divididos, mas aparentemente, segundo interlocutores, o Ciro Nogueira e pessoas próximas conseguiram convencer o presidente Bolsonaro a não dar entrada no pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE e ministro do STF. Por enquanto, a gente só tem um pedido contra o ministro Alexandre de Moraes. E, na minha opinião, tem um motivo simples para o presidente Bolsonaro ter feito isso. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, no vídeo que eu soltei mais cedo aqui, eu falei sobre a questão de eu não acreditar no processo de impeachment para tirar o presidente Bolsonaro do poder. A minha tese mais consolidada, pelo tempo que eu tenho falado sobre isso aqui, seria aquele processo de cassação da chapa do Bolsonaro e do Mourão, que está no TSE. Inclusive, informações divulgadas recentemente dão nota de que o TSE já tem material suficiente para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Porém, há cerca de um ano e um mês da eleição de 2022, é muito pouco provável que o presidente Bolsonaro realmente não chegue à corrida eleitoral de 2022. Porém, faltando um pouco mais de um ano e um mês aproximadamente para a eleição de 2022, é muito pouco provável que o presidente Bolsonaro chegue em 2022 fora do cargo de presidente da República. O máximo que pode acabar acontecendo é ele perder os direitos políticos ou talvez não poder participar por outra maneira da corrida eleitoral de 2022. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o presidente Bolsonaro ele vai ter direito de recorrer caso a chapa dele seja caçada, a chapa Bolsonaro e Mourão. Então isso vai dar tempo, evidentemente, para que ele consiga concluir pelo menos o seu mandato de presidente da República. E após esse clima muito ruim entre o presidente Bolsonaro e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, e ministro do STF, inclusive o Bolsonaro foi incluído no inquérito das fake news a pedido do TSE, inclusive por votação lá no TSE, e o pedido foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, alguém, e eu acredito que esse alguém tenha sido o Ciro Nogueira, alertou o presidente Bolsonaro sobre os riscos que ele corria caso ele tentasse seguir nessa cruzada solitária de solicitar o processo de impeachment de um ministro, basicamente por crimes cometidos pela cabeça do Bolsonaro, e não pelos ministros em si. Segundo esses interlocutores, o Bolsonaro desistiu da ideia. Eu acredito que ele desistiu porque ele sabe que o Luiz Roberto Barroso tem uma carta na manga e a carta na manga seria justamente esse processo que envolve a cassação da chapa Bolsonaro Mourão por disparo de informações falsas em 2018, financiamento privado ilegal da campanha e segundo documentos que até então alguns jornalistas têm dito que já estão na mão do TSE, aquela quebra de sigilo bancário ligaria empresários próximos do presidente Bolsonaro, sim, a um impulsionamento de conteúdo favorável ao presidente e contrário aos seus adversários, inclusive promovendo ataques e fake news, como a gente viu que ficou marcada a campanha de Bolsonaro e Mourão em 2018. Muita gente está apostando, inclusive, na possibilidade aí do Mourão acabar articulando um processo de bastidor para retirar o presidente Bolsonaro. Eu até acreditava nessa possibilidade com mais força até alguns meses atrás, mas vendo Toda a broderagem, a palavra vai ser essa mesmo, que tem acontecido entre presidente do Senado, presidente da Câmara, o próprio Augusto Aras e outros representantes de poderes, ou alguém que tem influência dentro de algum dos poderes aí, fica muito pouco provável esse afastamento do Bolsonaro em relação a uma ação orquestrada ali por Mourão nos bastidores. É muito pouco provável. Eu até acredito que o Mourão acabe renunciando, se for o caso, mas não acredito mais que ele tenha base, pelo menos nesse momento, para poder articular a queda do presidente Bolsonaro, porque os corruptos que estão do lado dele, 
ele nesse momento. Dentre eles, evidentemente, vários do PP. A gente precisa lembrar que o PP é o partido que o Bolsonaro fez parte por muito tempo. E é o partido, inclusive, que tem mais investigados na Operação Lava Jato. E tem outros corruptos famosos, inclusive, que passaram por lá também. O problema nessa situação toda agora é que essa desistência do Bolsonaro pode aparentar um sinal de paz entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Só que em entrevista recente, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que a partir de agora, se o presidente começar a atacar, ou melhor, continuar atacando o STF, cometendo crimes e cometendo infrações, é bateu, levou. E para mim, quando o ministro fala isso, sinceramente, é preocupante, porque o papel do judiciário não é estar tá dando opinião sobre a postura certa ou errada do presidente como se fosse alguém do povo. Eles têm de agir dentro do que a Constituição determina, porque isso acaba dando base material para que eles aleguem que há uma perseguição ao presidente Bolsonaro. Eu entendi o que o ministro Alexandre de Moraes quis dizer, né, que se o Bolsonaro atacar a Constituição, atacar o STF e infringir a Constituição, o STF vai agir dentro da lei para poder punir as ações cometidas pelo presidente. Nisso que ele quer dizer o bateu, levou. O problema é que os apoiadores do presidente Bolsonaro podem utilizar isso como algum argumento para alegar que existe uma perseguição e que a prova seria essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Essa revogação, essa desistência do presidente Bolsonaro é uma sinalização de que ele está preocupado. Eu não diria que é uma bandeira de paz, como algumas pessoas estão dizendo, porque o Bolsonaro ele fala uma coisa hoje e amanhã faz outra. Mas isso, de certo modo, mostra que ele está atento às movimentações tanto do TSE quanto do próprio STF. Mas, enfim... Comenta aqui com vocês aqui dessa situação da desistência do presidente Bolsonaro em protocolar o pedido de impeachment contra o Luiz Roberto Barroso. Vamos aguardar alguns dias que ele ficou de protocolar o pedido dessa semana. Se até sábado ou sexta-feira, melhor dizendo, ele não protocolar esse pedido, pelo menos nessa semana ele realmente desistiu. Mas como o Bolsonaro é muito instável, a gente não tem como carimbar aqui, a não ser que a estratégia dele seja essa que eu trouxe para vocês aqui, que ele está preocupado com os processos que estão na mão do TSE em relação à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Comenta o que, é que você acha disso, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e como eu sempre digo para vocês aqui no final dos vídeos, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.